La policía de Vermont llegó a la casa de Brandon Talman para arrestarlo por asalto y robo. Intentaron llevarse al hombre de 24 años, pero no contaban con que el padre saliera a defenderlo en una grúa. Amenaza va, amenaza viene, el hombre se bajó del vehículo. Terminaron los dos detenidos. Bienvenidos al Flash Chat. La noticia del día es el revuelo que armó el presidente Alberto Fernández que suspendió su agenda y viajó a Jujuy a visitar a la dirigente social Milagro Sala. La mujer está internada por una trombosis venosa profunda. Hubo foto y video de la conversación entre los dos. Pero lo fuerte vino después, con una conferencia de prensa. Esto dijo el presidente. Les pido por favor a los tribunales jujeños, les pido por favor a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que empecemos a enmendar las barrabasadas jurídicas que se hicieron en los años anteriores y que cesen de una vez y para siempre en Jujuy y en cualquier lugar de la República este tipo de acciones. Sala tiene al menos tres condenas en la justicia, aunque no todas están firmes y otras causas que aún no llegan a juicio. Pero el tema no quedó ahí. El presidente siguió. Tengo demasiadas críticas a lo que ha hecho la justicia de Jujuy a lo que ha hecho a través de sus sentencias, de eso estoy hablando, de sus decisiones públicas. Que, el, que la justicia de Jujuy, lo, lo que más espero, tome mis críticas del mejor modo. Y que por favor los insto a revisar lo que están haciendo, porque no es un buen modelo para el país. Y lo mismo para la Corte Suprema. Insto a la Corte Suprema que tanta urgencia ha tenido a, resolver, a la hora de resolver cuestiones que atañen a sus intereses, el Consejo de la Magistratura o la suerte de dos jueces de la Cámara Federal, que tanta urgencia le imprimieron a los trámites, que por favor imprima urgencia al tratamiento de una sentencia que ha llegado por vía de queja, que ya hace más de dos años descansa en algún lugar de de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que por favor resuelva, vea lo que ha ocurrido en el caso Milagro Salas. Las víctimas de Milagro Salas le contestaron con una carta abierta en la que lo acusaron de ejercer un burdo intento de presionar al Poder Judicial entrometiéndose en asuntos que exceden sus atribuciones. También pidieron que Milagro deje la prisión domiciliaria y cumpla condena en una cárcel común. El privilegio de la prisión domiciliaria no es solo una burla, sino un peligro para quienes fuimos y aún somos sus víctimas, siguieron desde la agrupación. ¿Era todo? No. La oposición cuestionó al presidente por cancelar sus obligaciones, pero también por lo que dijo. Entre ellos habló el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, enemigo político de Sala. Y el camino es el diálogo, no la grieta. El camino es la tolerancia, no esta falta de respeto, no ya un gobernador, sino a la provincia de Jujuy, por parte del presidente de la nación. Ahora no. Este viernes el presidente no va a poder suspender su agenda. Encabeza el acto de la CGT para el aniversario número 49 de la muerte del general Juan Domingo Perón. La participación de Alberto Fernández estaba en duda y no por la Casa Rosada, precisamente. Era la propia CGT y algunos dirigentes del Partido Justicialista que no estaban del todo convencidos de tenerlo entre sus filas. Al final, ganó el sí. Aunque la CGT pidió también que vayan los gobernadores, se sabe que Alberto será el único orador. Pero, atención, Alberto habla el viernes y el sábado lo hace la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que encabeza otro acto en Ensenada. Mientras pasa todo esto y continúa la falta de gasoil en buena parte del país, el campo anunció que el 13 de julio dejará de comercializar granos y hacienda. El aviso llegó de la mano de la mesa de enlace y promete no solo protesta, sino también movilizaciones en varias ciudades del país. Dejamos Argentina por un momento y nos vamos a Colombia. Esa espuma parece divertida, ¿no? Te cuento que es el efecto tóxico de la contaminación de varios ríos de ese país. Entre la lluvia y los derrames industriales, la espuma inundó varios barrios de Tolima y Soacha. La mayoría alberga a familias de pocos recursos que quedaron varadas entre el agua y las nubes tóxicas. En abril había pasado lo mismo en el pueblo de Mosquera, a unos 20 kilómetros de Bogotá, por la contaminación del río Balsillas.